Benvenuti in questo nuovo video dove torniamo a risolvere dei quiz, no? una delle rubriche più apprezzate, eh, quiz sulle principali materie giuridiche, in questo caso sono quattro quiz e ho scelto due in diritto amministrativo, ce lo dobbiamo sempre in qualche modo portare dietro perché sappiamo benissimo quanto questa materia sia importante no? nei concorsi pubblici, negli esami in generale, e poi anche due di contabilità pubblica. La contabilità pubblica è una delle materie che abbiamo iniziato a seguire, quindi insomma, un paio di quesiti. Eh, I quesiti sono sempre eh, utili eh, sia perché appunto insomma, magari uno cerca e si mette un po' alla prova di dare una risposta eh, il più possibile corretta e poi perché ci permettono anche un pochettino di poter ragionare no? sugli argomenti centrali da poter eh, studiare. Come sempre, prima di partire, se hai piacere e hai interesse, iscriviti al canale e poi magari se sei interessato vai a dare un'occhiata anche ai videocorsi che preparo per la piattaforma www.formazionediritto.it. Bene, allora cominciamo con questi quiz, io li leggo qui nel foglio che mi sono preparato, ma dovrebbero comparire se la grafica ci assiste anche qui accanto a me, così li potete leggere anche voi. Partiamo con il primo quiz che è un quiz di eh, contabilità pubblica, vediamo cosa dice. Allora, si indichi la risposta errata in merito alla definizione di rendiconto generale dello Stato e abbiamo quattro definizioni. Definizione 1. Per legge è presentato alle Camere dal Ministro delle Economie e delle Finanze entro il 30 maggio di ogni anno per far sì che il Parlamento possa esaminarlo e approvarlo in forma di legge nelle settimane successive. Oppure risposta 2, è un conto consuntivo disciplinato dalla legge di contabilità e finanza pubblica numero 196 del 2009. Oppure risposta 3, eh, dall'esercizio finanziario 2013, in ossequio a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, è prodotto esclusivamente in formato digitale. Oppure risposta 4, è formato da due distinte parti, il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio. Allora, ricordiamoci sempre il testo del quiz da guardare, dobbiamo dire quale di queste risposte è errata. Allora, quindi per converso andiamo subito ad individuare quelle di cui siamo certi che insomma la risposta è corretta. Per esempio il fatto che il rendiconto generale dello Stato è un conto consuntivo, no? Quindi sappiamo bene come il rendiconto generale, eh, siamo nella fase in cui si va a rendicontare quanto è accaduto l'anno prima. No? Si è fatto il bilancio di previsione l'anno precedente per l'anno successivo, poi questo anno è passato, quindi abbiamo dati concreti con il rendiconto generale dello Stato e si va all'amministrazione generale dello Stato va a vedere effettivamente quanto è accaduto. Questo chiaramente per parlare in maniera molto semplificata. Quindi è chiaro che è un conto consuntivo, per cui certamente la risposta che è un conto consuntivo disciplinato dalla legge di contabilità di finanza pubblica, che è la legge 196 del 2009, che chiaramente è anche proprio studiando un minimo di contabilità è quella fondamentale da conoscere, questa risposta è certamente corretta. Così come lo è, ed è abbastanza facilmente, diciamo così, individuabile, eh, se uno un minimo si mette a studiare quello che è il rendiconto generale dello Stato, il fatto che è formato da due distinte parti che sono il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio. Il conto del bilancio in particolar modo con le entrate, le uscite e via discorrendo ed il conto poi del uh, generale del patrimonio, cioè attinente alla parte patrimoniale. Queste sono le due grandi parti di cui si compone il rendiconto generale dello Stato. Ecco dunque che queste due risposte sono chiaramente corrette. Adesso andiamo a vedere le altre due che rimangono e partiamo proprio dalla prima, andando a ragionare un pochettino, vediamo se possiamo ricavarne qualcosa. Questa risposta ci dice, per legge è presentato alle Camere dal Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 30 maggio di ogni anno, per far sì che poi il Parlamento possa approvarlo nelle settimane successive. Eh, qui c'è qualcosa che stona. Oh, chiaramente proviamo a fare mente locale e a ricordarci alcuni passaggi temporali. Nella contabilità pubblica è molto importante ricordare i passaggi temporali, qui ci aiuta per esempio nella risposta. Perché? perché noi abbiamo detto prima che eh, si è esaurito l'anno e quindi il rendiconto generale dello Stato eh, va a fare chiaramente il consuntivo di quello che è accaduto l'anno precedente, che scade al 31 dicembre. A questo punto, eh, nei primi mesi dell'anno successivo, cosa faranno le singole amministrazioni dello Stato? Le singole amministrazioni dello Stato dovranno a loro volta inviare alla ragioneria eh, generale dello Stato inviare quello che è il proprio o rispettivo diciamo, conto di, generale di, di conto di bilancio e conto patrimoniale, proprio rispettivo per ciascuna amministrazione. Quindi questi dati verranno inviati entro il mese di aprile. Qui però dobbiamo fare un attimo a mente locale perché c'è un ulteriore passaggio, perché una volta che le singole amministrazioni hanno inviato i loro dati alla ragioneria generale dello Stato, 
il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato dovrà inviare questi dati a chi? Alla Corte dei Conti per il giudizio di parificazione, dove la Corte dei Conti andrà a verificare se i dati che sono arrivati per il consuntivo in qualche modo li raffronterà con quello che era il bilancio di previsione e per poi dare appunto quello che è un giudizio di parificazione. E questo dovrà fare entro il 31 di maggio. Quindi è evidente che se qui eh, mi si chiede e mi si dice nell'affermazione che viene fatta che eh, il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 30 maggio invierà alle Camere il rendiconto generale dello Stato, è chiaro che questo non sarà possibile perché ancora eh, non è avvenuto il giudizio di parificazione. Ed infatti noi sappiamo, perlomeno insomma studiando quello che era il rendiconto generale dello Stato, che invece questa fase eh, dell'invio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze al Parlamento per l'approvazione del rendiconto consuntivo dovrà avvenire entro il mese di giugno. Quindi la risposta corretta da dare e che dà una risposta errata perché quello ci chiedeva il quesito è la numero 1. Andiamo avanti, sempre quesito di contabilità che vi vado a leggere. Allora, avendo presente il quadro di classificazione delle entrate 2023, quale tra le seguenti categorie confluisce nel titolo 2? E andiamocela a leggere. Risposta 1, l'ammortamento di beni patrimoniali. Risposta 2, l'accensione di prestiti. Risposta 3, ehm, le entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato. Risposta 4, la vendita di beni patrimoniali dello Stato. Allora, anche qui eh, dobbiamo un attimino ragionare su alcuni aspetti. Eh, è chiaro che io molto spesso dico che magari ad alcuni quesiti si può arrivare già solo con il ragionamento. Qui mi permetto di dire, è chiaro che sì, certamente il ragionamento ci aiuta, ma deve essere sempre un ragionamento basato su uno studio, no? Quindi mi piace soprattutto fare dei quesiti che ci riportano a tematiche centrali di studio della singola materia. Quindi prima abbiamo visto certamente una tematica importante come quella del rendiconto generale dello Stato e adesso invece abbiamo un'altra tematica importante della contabilità mh, pubblica generale che è quella delle entrate e della classificazione delle entrate, perché qui chiaramente noi ci dobbiamo ricordare come vengono classificate le entrate e poi stabilire, alla luce delle risposte che ci sono state date, eh, quale di quelle rientra nel titolo 2. E allora quello che dobbiamo ricordarci o andarci a vedere magari o a rivedere è che le entrate normalmente sono classificate in quattro, oh, quattro titoli. Quali sono? Questi titoli sono le entrate tributarie, tutte le tasse, le entrate extra tributarie e poi abbiamo il titolo dedicato all'alienazione e all'ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione dei crediti ed infine il titolo 4 dedicato all'accensione dei prestiti. Quindi conoscendo questi titoli adesso cosa dobbiamo andare a vedere? Andare a vedere eh, quale delle risposte che ci vengono proposte rientra nel titolo 2 e il titolo 2 è quello delle entrate extra tributarie. Allora... La risposta 1, che fa riferimento all'ammortamento dei beni patrimoniali, è chiaramente non può rientrare nel eh, titolo 2 sulle entrate extratributarie. Perché? Perché se c'è un titolo 3 che espressamente è dedicato all'alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione dei crediti dello Stato, è chiaro che rientrerà nel titolo 3. La risposta 2, accensione dei prestiti, anche questa per ovvi motivi è, è sbagliata, perché è chiaro che rientrerà nel titolo 4, legata appunto all'accensione dei prestiti. Ma a questo punto rimangono le due risposte, vendita di beni patrimoniali dello Stato, che è la risposta 4, oppure le entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato, che è la risposta 3. E qui però c'è una sostanziale distinzione che va fatta. Perché un conto è la vendita, quindi quella che è appunto eh, l'alienazione da parte di un bene eh, dello, sta da parte dello Stato, che vende un proprio bene, e un conto invece è la gestione di un bene patrimoniale da cui, magari affittandolo, eh, magari svolgendoci attività, si ricavano entrate. Ebbene, mentre per quel che riguarda la vendita di beni patrimoniali noi ricadiamo in quella che è la, eh, il titolo dedicato all'alienazione e, e ammortamento di beni eh, patrimoniali e discussione dei crediti, quindi il titolo 3, è chiaro che invece quando parliamo della gestione eh, dei proventi che derivano no, dalle, da, dalla, dalla gestione dei beni dello Stato, in questo caso eh, rientriamo invece in quello che è il titolo 2. Quindi la risposta corretta era la numero 3, le entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato che ricadono sotto il titolo delle entrate extra tributarie. Bene, questi due quesiti di contabilità, adesso ci andiamo a fare quelli di diritto amministrativo, molto rapidamente. Allora, 
A norma dell'articolo 2 della legge 241-90, i termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle autorità di garanzia e vigilanza sono disciplinati. Risposta 1, dagli ordinamenti delle stesse autorità, fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni normative. O risposta 2, sempre da disposizioni normative. Risposta 3, dal dirigente responsabile secondo criteri di ragionevolezza. Risposta 4, da regolamenti governativi secondo criteri di proporzionalità. Quindi torna ancora a trovarci la legge 241-90 come se non fosse mai capitato, è chiaramente una delle leggi fondamentali da studiarsi nel diritto amministrativo, questo tra l'altro mi dà modo di potervi dire che io ho preparato proprio uno specifico, uno speciale eh, videocorso proprio sulla legge 241-90, articolo per articolo lo andiamo ad analizzare, a sviscerare completamente, eh, questo tra l'altro eh, lo trovate sulla piattaforma eh, www.formazionediritto.it, eh, lo dico come notazione di servizio, mettiamola così. Allora, qui ci si chiede di dire che cosa? Di rispondere a una domanda legata ai termini dei procedimenti amministrativi. Sappiamo che l'articolo 2 ci dice due cose fondamentali, ci dice tante cose perché è bello lunghetto, ma l'articolo 2 della legge 2490, da un lato, subito eh, ci dice quello che è il principio di un'obbligatorietà di risposta con provvedimento espresso da parte della pubblica amministrazione, e poi ci dice subito quelli che devono essere i termini di conclusione dei procedimenti, no? il termine generale di 30 giorni, laddove invece possono essere fino a 90 giorni o addirittura fino a 180. E però qui il quesito, leggiamolo sempre il quesito perché poi pone sempre delle particolarità, ci chiede di dire come sono disciplinati che cosa, e come sono disciplinati i termini di conclusione per quel che riguarda le autorità di garanzia e di vigilanza. Quali sono le autorità di, gar di garanzia e di vigilanza? Beh, sono tutte quelle autorità normalmente di settore che appunto danno garanzie e vigilano in questi determinati settori, materie, argomenti. Eh, in mente ci può venire subito ad esempio la GCM, cioè l'autorità garante per la concorrenza del, eh, del mercato, Consob, un'autorità che tutela e garantisce eh, il mercato della borsa, eh, ad esempio il garante per la protezione dei dati personali o ancora l'ANAC, no? l'autorità nazionale anticorruzione. Qual è la caratteristica fondamentale di queste autorità, che pur essendo chiaramente enti pubblici, sono indipendenti, indipendenti dall'autorità governativa, proprio perché devono svolgere un ruolo che deve essere di garanzia e di vigilanza. E allora, proprio in base a questa parola, cioè l'indipendenza, possiamo rispondere al quesito. Perché? Perché certamente beh, sarà, su, sarà evidentemente non corretta la risposta con sempre da disposizioni normative, ci dice tutto e niente, ma è sbagliata anche la risposta numero 3, dal dirigente responsabile secondo criteri di ragionevolezza, non è che possiamo eh, demandare alla soggettività di un responsabile la conclusione dei procedimenti, anche utilizzando la ragionevolezza, ma sbagliata è anche la risposta 4, cioè da regolamenti governativi secondo criteri di proporzionalità. Perché è sbagliata? Perché non potranno essere dei regolamenti governativi, no? proprio per il fatto che si trattano di autorità indipendenti e quindi non possono essere regolamenti dell'autorità governativa a, a regolare la conclusione dei loro eh, procedimenti. Quindi questo ci permette di dare la risposta corretta, che invece è la risposta 1, Chiaramente tutto è molto più facile se uno si ricorda il comma 5 dell'articolo 2 della legge 2490 che appunto eh, esattamente ci dice che fatto salvo quanto disposto da specifiche disposizioni normative è la disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza delle autorità di vigilanza e di garanzia è, è, appartiene agli ordinamenti delle stesse autorità. Bene, concludiamo con l'ultimo quesito di eh, diritto amministrativo che ci parla di un argomento di quelli topic eh, sempre presenti, l'accesso civico generalizzato. Cosa ci dice la domanda? L'accesso civico generalizzato, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 33 2013 e sue modifiche, è... Numero 1. Il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del decreto legislativo 33 2013 nei casi in cui sia omessa la loro pubblicazione? Oppure 2. Il diritto riconosciuto ai soggetti titolari di un interesse concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso? Oppure 3. Il diritto da parte di chiunque è esercitare senza alcun limite un controllo generalizzato sull'attività amministrativa dell'ente. O infine, 4. Il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti. Allora, parliamo di accesso civico generalizzato. Eh, probabilmente la risposta 
ma ve l'avrete già data, però oh, è una domanda importante che ci consente, no? proprio alla luce anche delle risposte che vengono date, di poter fare un po' chiarezza. Chiaramente, accesso cioè, civico generalizzato, ricordiamoci sempre per sistematizzare, introdotto con il decreto legislativo 33 2013, quindi il codice della trasparenza, per tutelare quello che è un interesse pubblico del cittadino ad un controllo appunto di quella che è l'attività amministrativa eh, della pubblica amministrazione. E allora andiamo a vederci un pochettino le eh, risposte e, e ascartiamo subito quelle che sappiamo non essere corrette, perché per esempio eh, la, 2 si scarta immedia la, chiedo, la risposta numero 2 si scarta immediatamente, il diritto riconosciuto ai soggetti titolari di un interesse concreto e attuale corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è, è richiesto l'accesso, Sappiamo benissimo che questo non è l'accesso civico generalizzato, ma al contrario è proprio il diritto di accesso agli atti previsto dall'articolo 22, dagli articoli 22 seguenti della legge 241-90, quello che viene chiamato diritto di accesso classico, perché il fatto che poi nel 2013 con il codice della trasparenza è stato introdotto l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato ha un po' prodotto una, uh, un po' di confusione nei termini, però noi dobbiamo invece distinguere bene, perché il diritto di accesso agli atti, classico, quello inteso secondo gli articoli 22 seguenti della legge 241-90, è proprio quello che corrisponde a un interesse concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento di cui è richiesto l'accesso. Quello è il diritto di accesso agli atti e quindi non sarà evidentemente eh, l'accesso civico generalizzato. Ma non lo è nemmeno la risposta eh, numero uno cioè il diritto di chiunque di richiedere i documenti che la PA ha l'obbligo di pubblicare, perché i documenti che la PA, in ragione di quanto previsto dal codice della trasparenza, ha l'obbligo di pubblicare in caso di omissione, danno diritto a che cosa? A quello che è l'accesso civico. Perché? Perché l'accesso invece è gener civico generalizzato, è stata aggiunta questa ulteriore specifica, proprio per distinguerlo da quello che è l'accesso civico, si distingue proprio per il fatto che invece ha ad oggetto che cosa? I documenti ulteriori che non sono stati pubblicati, cioè quelli di cui comunque la pubblica amministrazione non aveva l'obbligo di pubblicare. Se omette quelli di cui aveva l'obbligo rientriamo nell'accesso civico, mentre invece se sono ulteriori rispetto a quelli dell'oggetto di pubblicazione rientriamo in questo caso in quello che è l'accesso civico generalizzato. Ed ecco perché allora possiamo dare subito come risposta corretta a quella che è la numero 4, e cioè il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto della pubblicazione, ma nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti. Ecco perché si esclude come corretta la risposta numero 3, perché la risposta numero 3 ci dice di un diritto da parte di chiunque da esercitarsi senza alcun limite al controllo generalizzato sull'attività amministrativa. No, no, i limiti invece ci sono. Quali sono questi limiti? Sono le tutele di esigenza di segretezza e riservatezza eh, sia di determinati interessi di natura pubblica ma anche privati. Un riferimento ai privati facciamo in particolar modo andare la mente locale alla protezione dei dati personali, mentre invece per quel che riguarda eh, la difesa di interessi pubblici parliamo in particolar modo di eh, documenti magari coperti da, eh, da segreto. Quindi risposta corretta in questo caso era la numero 4. Bene, ci possiamo fermare qui, insomma abbiamo visto alcuni argomenti importanti e centrali sui quali magari poi potrete porre il vostro studio o sui vostri strumenti di preparazione. Iscriviti al canale se hai interesse, se hai voglia, se ti fa piacere e se ritieni utili queste spiegazioni e vai a dare un'occhiata magari se hai voglia ai videocorsi che preparo per la piattaforma www.formazionedirito.it. Al prossimo video!